this is what we learned yesterday no the most important thing is don't write these introduction rephrase the statement thesis statement introduction idea to rephrase the statement again thesis statement ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੀਸਿਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਬਟ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਵਨ ਪੈਰਾ ਸਮਾਲ ਪੈਰਾ 40 50 ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਵਰਡਸ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਟੁਡੇ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ BP 1 BP 2 ਬਾਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਬਾਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਲੈਟਸ ਚੈੱਕ this is pp1 starting on the one hand bold letter we have to see now we were talking about future and present what is important whether to live in future or present now the first idea it says essay nu hi age develop karte jana hai there are people who always conceive ideas about future and hinge upon them means depend on them considering them to be fruitful one or the other day kuch log is tarah hi sochde rehnde han ke future zyada acha hai they embrace the feeling of winning and reaching at top always ise de naal hi soch naal chalde jande han ise nu hi aadhar bana ke chalde han ke hamesha jitnge so on the one hand kuch italics words han us nu bhi dhyan ch rakhna hai ਕੁਝ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਵਰਡ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ देयर ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਪਸ ਫॉर ਈਚ ਵਨ ਆਫ देम ਨਾਓ ਵੀ ਕੈਨ ਐਡ ਸਮਥਿੰਗ ਮੋਰ ਮੋਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਮੋਰ ਓਵਰ ਦੇ ਪੌਂਡਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਔਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅਬਾਊਟ देयर ਕਮਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਐਂਡ ਨੈਗਲੈਕਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਐਂਡ ਨੈਗਲੈਕਟ ਹਾਊ ਮਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਵਿਚ ਦੇ ਕੈਨ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ देयर ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਔਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਦੇ ਆਰ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਕਟ ਆਫ ਫਰਮ देयर ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਕਟ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਐਂਡ ਈਵਨ ਦਾ ਟਾਸਕ ਇਨ ਹੈਂਡ ਆਰ ਆਲਸੋ ਲੈਫਟ ਅੰਡਰ ਮੈਨੀ ਅ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕੰਮ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਔਨ ਦੀ ਵਨ ਹੈਂਡ ਦੈਨ ਐਡਿੰਗ ਮੋਰ ਓਵਰ ਦੈਨ ਵਨ ਮੋਰ ਕਨੈਕਟਰ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਐਡਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ for example if a young one always remains engrossed in thinking that he would go to foreign for further study without doing hard work he would surely end up ruining his present agar yahi soch jaye ek student ke wo further study le jayega further study le jayega to present to me kharab kar dega agar sirf sochda hai kaam karda nahi hai is tarah present bhi kharab ho jayega so ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਬੀਪੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦ ਟਾਈਮ ਐਂਡ એનર્ਜੀ ਬੋਥ ਟਾਈਮ ਵੀ એનર્ਜੀ ਵੀ ਬੋਥ ਵਿਲ ਗੈਟ ਸਪੋਇਲਡ ਐਂਡ ਇਟ ਵੁੱਡ ਲੀਵ ਐਡਵਰਸ ਇੰਪਰੈਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਮਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨ ਕੰਸਰਨ ਮੀਨਸ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ ਐਟ ਲਾਰਜ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਪੂਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਔਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬੈਡ ਇਫੈਕਟ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਫਿਊਚਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਔਨ ਦੀ ਵਨ ਹੈਂਡ ਫਿਰ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਮੋਰ ਓਵਰ ਇਨ ਥਿਸ ਵੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਰਮ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਓਵਰਆਲ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਥਿਸ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਪੈਰਾ ਐਂਡ ਟਿਪ ਰਾਈਟ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਵਨ ਪੈਰਾ ਮੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਸੀ ਰੀਫਰੇਸ ਕਰਨਾ ਥੀਸਿਸ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਟ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਪੈਰਾ ਸੋ ਥਿਸ ਆਲਸੋ ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਫਾਰਮ ਨਾ ਥੀਸ ਆਰ ਮੋਰ ਥੈਨ 100 ਵਰਡਸ
ਮੀਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੋਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤੋ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੀਨ ਦੇ ਕੋਰ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਨ ਕੈਨ ਲਰਨ ਦੀ ਆਰਟ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਾਈ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਕੰਜੀਨੀਅਲ ਮਿਲਿਊ ਕੰਜੀਨੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰੈਂਡਲੀ ਮਿਲਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸੋ ਵਕੈਬ ਆਲਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕੀਪ ਇਨ ਮਾਈਂਡ ਐਡਿੰਗ ਕਨੈਕਟਰਸ ਸਮ ਵੈਰੀ ਨਾਰਮਲ ਸਮੂਥ ਰਨਿੰਗ ਕਨੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਟੈਲਿਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਆਰ ਸ਼ੋਨ ਹੀਅਰ ਇਨ BP1 ਆਲਸੋ ਇਨ BP2 ਆਲਸੋ ਮੀਨਸ ਐਕਟਿਵ ਪੈਸਿਵ ਸਿੰਪਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਲ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਡ ਸੋ ਨਾਉ ਟੂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਇਟ ਵਨ ਕੈਨ ਲਰਨ ਦੀ ਆਰਟ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸਟਰੋਂਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਾਈ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਕੰਜੀਨਲ ਮਿਲਿਊ ਵਿਦ ਅਦਰਸ ਐਂਡ ਪੇ ਮੋਰ ਕੀਨ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਔਨ ਵਨਸ ਡੇਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਐਂਡ ਆਪਣੀਆਂ ਡੇਲੀ ਦੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਨ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦ ਵਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕੈਨ ਈਜ਼ਲੀ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ ਬਾਈ ਬੀਇੰਗ ਫੋਕਸਡ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਹਾਊ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਰ ਇਨਸਟੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਿਆ ਦ ਕੈਪ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਫੋਰ ਇਨਸਟੈਂਸ ਲਿਖਤਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਵਨਸ ਲੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਆਪਣੇ ਲੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਆਊਟਕਮਸ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹਨ ਇਹੀ ਬੈਠਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੁਡ ਓਨਲੀ ਲੈਸਨ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਬਟ ਇਫ ਵਨ ਇਜ਼ ਚੀਅਰਫੁਲ ਅੰਡਰ ਪੂਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਲਸੋ ਇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੀਨਸ ਹੀ ਵੁਡ ਨੈਚਰਲੀ ਬੀ ਹੈਲਦੀਅਰ ਬਟ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟਲੀ ਟੂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਕੈਪ ਵਨ ਕੈਨ ਰਿਫਰੈਸ਼ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਐਨਲਾਈਟਨ ਹਿਸ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਵਨ ਸੈਲਫ ਅਕਰੋਸ ਮੀਨ ਪੁੱਟ ਵਨ ਸੈਲਫ ਅਕਰੋਸ ਮੀਨ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਅਦਰਸ ਵਾਈਲ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਆਲ ਦਾ ਟਾਸਕ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਥਿਸ ਇਜ਼ BP ਸੈਕਿੰਡ ਇਨ ਥਿਸ ਵੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਨਾਓ ਰਾਈਟ ਐਜ਼ ਅ ਹੋਲ ਪੈਰਾ ਮੀਨਸ ਆਲ ਥੀਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਰਿਟਨ ਹੀਅਰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਟਨ ਐਜ਼ ਵਨ ਪੈਰਾ ਸੋ ਥੈਟ ਇਟ ਲੁਕਸ ਨੇਚਰਲ ਸਮੂਥ ਇਫੈਕਟਿਵ ਟੂ ਦਾ ਰੀਡਰਸ ਹਾਊ ਲਾਈਕ ਥਿਸ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ BP1 ਐਜ਼ ਵਨ ਪੈਰਾ in the same way it is bp2 so yesterday we learned about introduction today it was bp1 and bp2 how to develop them using different connectors adding simple sentences adding compound sentences complex sentences adding active passive sentences using very smooth vocabulary so in this way you can easily touch 250 words and you can score better marks try to add your own creativity in your writing every time try to form correct sentences listen to your teacher and follow instructions so that you can score better marks thank you for today